അടുത്ത സെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷനാണ് വെഡ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ വെഡ് ഫ്രിക്ഷനിൽ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വാളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പായിട്ട് മാക്സിമം ഇരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഒന്ന് ബോഡി എന്ന് പറയും ഒന്ന് വെഡ്സ് എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണത് ഏത് ഇപ്പോൾ അടിയിലത്തെ ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് അടിയിലത്തെ ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വെഡ്ജ് നേരെ മറിച്ച് മുകളിലത്തെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വെഡ്ജ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെഡ്ജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് വെഡ്ജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്ത ഓബ്ജക്റ്റ് ബോഡി അപ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിലാണോ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണത് അത് വെഡ്ജ് ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻക്ലൈൻ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബോഡീസ് ഒരു ബോഡി ഒരു വെഡ്ജ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഫോഴ്സിന് അടിയിലത്തെ ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും വെഡ്ജ് അപ്പോൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത് ബോഡി ഇത് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇടത്തോട്ടേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ പേരലി ഇതെന്താവുക മുകളിലേക്ക് പൊന്തി 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 പോവും കാരണം ഇൻക്ലൈൻ്റ് ആയ സർവസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടി സാധനം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർവസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതും ബോഡിയും വാളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വെഡ്ജും ഫ്ലോറും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ മൂന്ന് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ മൂന്ന് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആക്കി എടുക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിന് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ആൻഡ് വാളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക വെഡ്ജ് എന്ത വെഡ്ജ് എന്ന് പറയില്ല പ്രത്യേകം ബോഡി തന്നെ പറയാറുള്ളൂ നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം വെഡ്ജ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള ബ്ലോക്കിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വെഡ്ജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് സർഫസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് സർഫസിലും ഉള്ള കോയിഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വരച്ചു ഇതും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വരച്ചു ഇതെന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വെഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ബോഡി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആവശ്യമുണ്ട് ബോഡി വെഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വെഡ്ജ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആംഗിൾ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ് വീൻ തന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡയിലും വരയ്ക്കലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഫ്രീ ബോഡയിലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഷേപ്പ് എടുത്ത് വരച്ചു ഞാൻ വെഡ്ജ് എടുത്ത് വരച്ചു ബോഡി എടുത്ത് വരച്ചു വെഡ്ജിൽ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൽഫ് ഫേറ്റ് വെഡ്ജിനൊരു സെൽഫ് ഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി വെഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റാണ് വെഡ്ജ് അപ്പോൾ വെഡ്ജിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഏത് ഭാഗത്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് വരച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രകാരം വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഏത് ഫോഴ്സ് എപ്പോൾ എന്ന് കൊടുത്തു ഫോഴ്സ് ഇത് നമുക്കറിയാം എവിടേക്കാണോ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ അടിയിൽ ഫ്ലോറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പുറത്തുനിന്നാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അത് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പനിക്കുലറായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആറ് ഇവിടെ എ
പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മിക്കവാറും വെജിന് ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ആംഗിളായിരിക്കും ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എത്രയാണോ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഫ്രിക്ഷന് റിയാക്ഷൻ കൂടിയിട്ടെപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എഫും ആറ് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീറ്റ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നോക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടതിന് ബോഡിയാണ് ബോഡിക്ക് എന്താണ്ടാവുക സെൽഫ് ഫൈറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഇത് സി ആണെങ്കിൽ ആർ സി ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെയിം ആ വരിക ആർ ബി ഇത്ര രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാല്ല എഫ് ഒ പി ഒന്നും കൊടുക്കാല്ല ഇനി അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാ വലത്തോട്ടേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇടത്തോട്ടേക്ക് ഇവിടെ എന്താണോ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് വലത്തോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇടത്തോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എഫ് ബി ഇടത്തോട്ടേക്ക് ഇനിയൊരു കാര്യം ഇത് ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുകളിലിരിക്കേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് പോകണേന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടുണ്ടാവുക അടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ എവിടേക്കാണോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടുണ്ടാവും അടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അടിയിലേക്ക് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അടിയിലേക്ക് ഇവിടെ സി ആയതുകൊണ്ട് എഫ് സി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അടിയിലേക്ക് ഇവിടെയാണ് മിക്കവാറും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഉണ്ടാവുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഇടത്തോട്ട് അടിയിലേക്ക് എഫ് ബി വൽ ഇടത്തോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് ആർ ബി റൈറ്റിലേക്ക് ആർ സി അടിയിലേക്ക് എഫ് സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ആണ് കൊച്ചി മിക്കവാറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ആംഗിളായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഇത്ര ഉള്ള വെജ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇനി നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൽ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറെണ്ണുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അഞ്ച് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അഞ്ച് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ചെയ്യണം സിഗ്മ എഫ് വൈ ചെയ്യണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫോഴ്സും ഒരു സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സും എഫ് ഐ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സും ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ക്വസ്റ്റനിലും ഇവിടെ സിഗ്മ എഫ് എക്സും ചെയ്യണം സിഗ്മ എഫ് വൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സും എഫ് വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് വെയ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ എഫ് പിയുടെ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇടത്തോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുക ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തും ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കുറച്ച് മിക്കവാറും ചോദിക്കുക വെഡ്ജിൽ അപ്പോൾ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഇത്രയുള്ള വെഡ്ജിൻ്റെ